అలూరు నియోజకవర్గంలో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా నిలబడ్డ మోత్కుపల్లి నరసింహులు ఇప్పటికే మొత్తం కూడా నియోజకవర్గం మొత్తం ఒకసారి చుట్టేశారు మరోసారి తిరుగుతూ ప్రజలను కలుస్తున్నారు అయితే ఆ ప్రజల నుంచి ఎలాంటి రిసీవింగ్ ఉందో ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి ప్రజలను కలుస్తున్నారు కదా ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ప్రజలు నా వాళ్ళు నా అన్నదమ్ములు నా ఆప్త బాంధవులు వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను పెద్ద ఎత్తున రిసీవ్ చేసుకుంటారు పెద్ద ఎత్తున ఆశీర్వదించారు ఇవాళ ఈ స్థాయికి వచ్చారంటే ఒక రాష్ట్ర నాయకుడు నాయకుడు స్థాయికి వచ్చారంటే వాళ్ళ ఆశీర్వాదమే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినప్పుడు ఏదైతే జనం కనిపిస్తున్నారో అదే స్పందన ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఈసారి మీ విజయ కేతం ఎట్లా ఎగర ఎగరనుంది అనుకుంటారు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎనభై తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇద్దరు ఫెయిల్ అయ్యారు అంతకుముందు వాస్తవంగా నేను మాధురెడ్డి గారు పోటీ పడి పనిచేసేది ప్రజలలో ఉండేది ఇల్లు కట్టించేది ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చేది కరెంట్ ఇచ్చేది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు తెచ్చేది ప్రజలకు ఎప్పుడు మేము అందుబాటులో ఉండేది కానీ ఇవాళ వీళ్ళు పోటీ పడి ఇద్దరు కలవట్లేదు పల్లి నరసింహులు అంటే రాష్ట్ర నాయకులుగా అందరికి కూడా వెళ్ళాను వెళ్ళాను కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మరోసారి ఆశీర్వదించండి అని ప్రజలు వస్తున్నారు కదా మీ గెలుపు ఎట్లా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు గెలుపు వాస్తవంగా గెలుపు ఎప్పుడో అయిపోయింది మెజార్టీ మేము చూసుకోవాలా గెలుపు అనేది ప్రజలు నిర్ణయం చేశారు మెజార్టీ చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడ చూడు పండుగ వాతావరణం ఉంది నేను వాస్తవంగా గత పదిహేను రోజుల కింద అన్ని గ్రామాలు తిరిగాను ఎనిమిది మండలాలు తిరిగాను సుమారు రెండు వందల ముప్పై నలభై మధురలతో కలిసి గ్రామాలు తిరిగాను ప్రతి గ్రామాన్ని నడిచే తిరిగాను నేను నేను కాళ్ళ మీద తిరగడం లేదు జీపుల మీద ఎక్కి తిరగడం లేదు కానీ వాళ్ళిద్దరూ సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు కానీ భిక్షమయ్య గారు కానీ వాళ్ళు టాప్ లెవెల్ లీడర్లు వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళు కిందికి దిగరు పైనే ఉండి మాట్లాడేటువంటి మనుషులు అటువంటి మనుషులు దగ్గర కాలేరు ప్రజలు కూడా వాళ్ళకి దగ్గర అయ్యే అవసరం లేదు అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి విజయం విజయమే గెలుపు తథ్యం మెజార్టీ ఎంతనే చూసుకోవాల్సిన అవసరమే తప్ప అంతకంటే వేరే లేదు గోదావరి జలాల కోసం ప్రాణమైన అర్పిస్తే తప్ప సమస్యను పక్కదారి పెట్టించే సమస్య లేదు ఆ సమస్య పరిష్కారం కావాల్సిందే ఈ ప్రాంతానికి నీళ్లు రావాల్సిందే నేను చనిపోయేలోగా ప్రతి ఎక్కరం నీళ్లు ఆలేరు నియోజకవర్గం భువనగిరి నియోజకవర్గంలో పారాల్సిందేనని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ప్రస్తుతం ఆర్థికంగా ఉన్నవాళ్ళు డబ్బుతో రాజకీయాలు నడుస్తున్నారు ఈ సమయంలో మీరు పేదవారిగా ప్రజల్లోకి పోయినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది అసలు మేము తింటాం తాగుతాం నీకే ఓటేస్తామంటారు వాళ్ళ దగ్గర తింటాం నీకు ఓటేస్తాం వాళ్ళ సొమ్మ వాళ్ళు సంపాదించిన వాళ్ళు అయ్యే సంపాదించిన వాళ్ళు తాత సంపాదించిన ఖచ్చితంగా ఎవరిచ్చినా తింటాం ఓటు మాత్రం నాగలి గుర్తుకేస్తాం మోత్కుపల్లి నరసింహులు గారికి ఇస్తాం అనేటువంటి స్పందన ప్రతి పేదవాళ్ళు కనబడతాం అలేరు నియోజకవర్గంలో మరోసారి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా ఖచ్చితంగా కూడా జెండాని ఎగరవేసి తీరుతా ప్రజలకు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చానో హామీలను తీర్చుతానని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇప్పటికే అలేరు నియోజకవర్గంలో బీఎల్ఎఫ్ కూడా మోత్కుపల్లికి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా ఉన్న బలానికి అదనపు బలంగా చేకూరింది ఇక ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఘనస్వాగతం పలుకుతున్నారు ఖచ్చితంగా కూడా అలేరు నియోజకవర్గంలో మరికొన్ని రోజులలో ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా విజయ నికేతనాన్ని ఎగిరేసి తీరుతామని చెప్పేసి చాలా ధీమాగా చెప్తున్నారు మోత్కుపల్లి నరసింహులు కెమెరా పైన్ కృష్ణతో శేఖర్ విసిక్స్ న్యూస్ యాదాద్రి జిల్లా